Perdone, profesor, esto no lo acabo de ver claro. Ah, no, y yo que pensaba que esto era una broma tuya. ¿Qué? Nunca se me ocurriría. Todo empezó hace una semana. Utilicé un distribuidor de ondas alfa pluridimensionales para concentrar un flujo de partículas de Hamanier en un vórtice temporal, también conocido como agujero de gusano. Este flujo de partículas me permitió localizar los extremos de dicho vórtice. Una vez obtenida esta información, decidí distorsionar artificialmente el flujo temporal y generar un macrocampo magnético con una bobina sólida. Tras establecer el campo magnético, se pueden abrir agujeros en el tejido espacio temporal mediante la fuerza. Para lograr esto, he empleado mucho tiempo y esfuerzo. Pero una vez alcanzado el nivel requerido, tan solo tuve que crear un portal de energía. la calma, que no cunda el pánico. Tranquilos. Esto es un caos, un caos. El primer ministro y el doctor Stangan han desaparecido. Cielos. Nos pusimos en marcha. Nos esperaba uno de los mayores misterios a los que nos hemos enfrentado. Bien, Luke. Sí, pero ha sido un temblor fuerte. ¿Pero ¿Dónde estamos? Profesor, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
profesor? Oh. Es precioso, Hersel. ¿De verdad te gusta? Claro, ha sido todo un detalle. La verdad es que me encanta. Muchísimas gracias. No es fácil comprar el regalo adecuado. A veces puede ser como un puzzle. Pero todo puzzle tiene una solución. ¿No es eso lo que dices tú siempre, Hersel? He estado pensando... Dime. Pensaba que si consiguiera el puesto de profesor... ¿Mm? Ah, bueno... Te escucho, Hersel. Uh, pues es una tontería. Venga, Hersel, no pares ahora. Cuéntame tus planes. No importa. Comamos antes de que se enfríe la comida. Oye, no vale cambiar de tema. Uh, pero si no he cambiado... <risa> Sí, te he pillado. Pero ese es... ¿Soy yo en el futuro? Me alegro de conocerle por fin, profesor. O mejor, debería decir que me alegro de volver a verle de nuevo. Soy yo, Luke Triton. Oh. Hmm. Quiero desafiarlo. ¿Mm? Profesor Leighton, quiero que pruebe su ingenio. ¡Atrapadlos! ¡Ya! ¡Atrapadlos! No te preocupes, Luke. Sé lo que hay que hacer. Oh, eh, eh, ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Ay! ¿Se le ocurre algo, profesor? Sí, pero voy a necesitar tu ayuda. Problema resuelto. Les hemos pagado. Y con su propia moneda. Hombre, pero si tú no has hecho nada. ¿Cómo que no? Somos la misma persona. Por lo tanto, yo también he ayudado. <risa> Esa sí que es buena. <risa> es una manera interesante de pensar. ¿Qué? Para ti. ¿Qué hay dentro? Ábrelo y lo verás. <risa> ¿Un sombrero? <risa> Para que se lo ponga el nuevo profesor. Felicidades. Gracias. ¿Ah? Eres miembro de la comunidad académica. Debes empezar a vestir como tal. Te queda perfecto, Hersel. Estás hecho todo un caballero. ¿Un caballero, dices? No, no te lo oh. quites. Se te ve guapísimo con el sombrero. Ah. <ríe> Pero mira qué hora es. No sabía que fuera tan tarde. Tengo que ir al laboratorio. Hoy tenemos un experimento muy importante. 
Nos vemos después para cenar, ¿vale? Oh, y prométeme que te pondrás el sombrero. No es tu estilo habitual, pero mantén la mente abierta. Como todo un caballero. Estamos cerca. Un poco más allá está su yo del futuro. ¿No le inquieta eso, profesor? Lo cierto es que debo admitir que es una sensación muy extraña. Ya hemos llegado. ¿Y pensar que el profesor Leighton del futuro está ahí arriba? Puede ser. O puede que no. Empiezo a sospechar que todo este asunto... Creo que es más complejo de lo que nos pensamos, Luke. Profesor. Bienvenido, Hersel Leighton. Tenía la sospecha de que eras tú, doctor Stangan. Sí. O debería decir, Dimitri Allen. Una brillante deducción. Nunca se te escapa una, ¿verdad, Hersel? Lo has hecho muy bien, Hersel. ¡Ahora ríndete, Dimitri! ¿Rendirme? No tengo intención de hacerlo. Tan solo acabo de empezar. ¿Quién es ese? Parece... ¡Bill Hawks! Como puedes ver, tengo un rehén bastante valioso. Así que te recomiendo que no intentes hacerte el héroe. ¡Eres un monstruo! Hmm. ¡Oh, no! Entonces, ¿dónde está el profesor Leighton? ¿Eh? ¿Ah? Perdón por hacerte venir con tan poco tiempo. No, tranquila. No ha sido un problema. Toma, esto es para ti. ¿Pero qué es? Pues una carta, claro. Léela en casa. ¿Y por qué no me dices lo que pone directamente? Me tienes aquí mismo. Vaya, qué difícil me lo estás poniendo. Lo que quiero decir es... Lo que te escribo en esta carta es... Bueno, es esto. ¡Leighton! ¡Juro que algún día me las pagarás! ¿Qué? <risa> ¡Nunca la olvidaré! Así que ahora queréis conocer mi historia, ¿eh? Ah, pues vale. Trata de un sencillo héroe que se enfrenta a la adversidad. Por supuesto. El protagonista de este relato épico. El... ¡Toma! ¡No! ¡Aguijino! Mucho ¿Ah? mejor. Me da mucho asquito este tipo de bichos. Me siento mejor cuando están aplastados. ¡No! ¡Para! ¿Qué te ha hecho a ti esa pobre abeja? ¿Cómo esperas que vayamos ahora a resolver los puzzles que se nos queden? Si lo dices, por eso no tienes por qué preocuparte. Tranquilo. A partir de ahora me ocupo yo de los puzzles. 
La Yaya me ha puesto al mando, querido amiguito. ¿La Yaya? Ah, oh, pues claro. Entonces... Esa es. Yo soy Puzzelina, la nueva guardiana de los puzzles. Ahora las antenas las llevo yo. ¿Eh? ¿Qué quieres? Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bonito día, ¿verdad? ¿Esto le importaría dejarnos pasar? Bah. Lo que yo digo siempre, todos los humanos son iguales. Unos engreídos y unos desconsiderados. ¡Este es mi territorio! ¡Si dais un paso más, no respondo de mis actos! Bueno, no ha sido fácil. Pero creo que por fin he desentrañado los misterios que hemos presenciado. ¿Está hablando en serio? Bueno, casi todos. ¿Cómo? ¡No nos deje en vilo! Claro que no. Hay cosas sobre esta ciudad y sus muchos secretos que debo explicar. Cuando me di cuenta de que Bill iba a seguir con el experimento, ya era demasiado tarde para detenerlo. ¿Qué has hecho? Está claro, alguien ideó un plan más terrible que el tuyo, Dimitri. No tengo ninguna duda de ello. ¡Y esa persona eres tú! Creo que se equivoca, profesor Leighton. Y yo que pensaba que todos los científicos eran observadores. Mientras tú trabajabas en tu máquina, yo tenía en mente otro objetivo. Algunos lo llamarían venganza. Yo lo considero justicia para los científicos miopes y los políticos corruptos. ¿De qué hablas, Clive? Ya vale. Basta ya de cháchara. Permíteme mostrártelo. ¡Oye! Tranquila, Celeste. Nosotros nos ocupamos de todo. No queda mucho tiempo. Ahora tendrás que ir a toda mecha. De acuerdo. ¡Eh, ¡Hey, Leighton! ¡Se ha vuelto loco! ¡Agárrate, Luke!
pero esto es una locura. <risa> Hola, bienvenidos a mi fortaleza. Poneos cómodos. Total, no veo que tengáis ninguna otra opción. Aprovechad para ver Londres. Intacta por última vez, amigos. ¿Celeste? Oh, venid conmigo. Sé cómo detener a Clive. ¿Qué ocurre? No puede ser. Es imposible. Esto no puede acabar así. ¡Es imposible! ¿Pero seguro que sabe usted conducir? Claro que sí. Pues púlsalo cuando estés en apuros. Puede que alguna vez te veas en la necesidad de usarlo.
Me tengo que ir. Debo hacerlo. Es hora de volver a mi época. Al día en que... en que nos separamos. No, Claire. Lo siento mucho. ¡Espera! Nosotros dos teníamos tantos planes. Seguro que te acuerdas. Prométeme que no olvidarás nuestro futuro perdido. ¡No te vayas! No quiero volver a perderte. No puedo permitirlo. Eres fuerte. Sé que podrás vivir sin mí. Por favor, sigue siendo... un perfecto caballero. Y ahora... tengo que irme, Hergel. Gracias por todo. Entonces, ¿esto es el fin? No, muchacho. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Oye, Luke, ¿sabes que un caballero siempre debe mantener la compostura? Pues entonces está claro que aún no soy un caballero. Estimado profesor Leighton, ha pasado mucho tiempo desde que nos despedimos. ¿Cómo le va? Yo me encuentro muy bien y me gusta mi nueva vida. Le escribo a raíz de un extraño incidente que ha tenido lugar hace poco. Usted es la única persona que puede resolver este enigma. Seguro que no me defraudará. Encontrará toda la información pertinente en esta carta. Me alegro de poder volver a compartir una aventura con usted. Espero su respuesta. Su devoto aprendiz, Luke.